。以赛亚书第八章，耶和华对我说：“你拿一块大板，用通用的文字写上‘马黑尔沙拉勒哈斯巴斯’。”我要叫两个诚实的见证人，就是乌利亚祭司和耶比利家的儿子撒加利亚，来为我做见证。我亲近的女先知，就是我妻子，她就怀孕生子。耶和华对我说：“给她起名叫马黑尔沙拉勒哈斯巴斯，因为在这孩子晓得喊叫父母以先，大马士革的财宝和撒玛利亚的掳物，必在亚述王面前被搬了去。”耶和华又在告诉我说：“这子民既然厌弃了希罗亚缓流的水，却喜悦利逊和利玛利的儿子，因此主必是大河又强又大的水淋到他们，就是亚述王和他一切威荣，水必涨起来，高过所有的水道，水要泛滥，漫过所有的河岸，然后必冲入犹大，涨溢泛滥，直到景象。”以马内利亚，他展开的翅膀必遮遍你广阔的地图。列国之民呐、啊，你们尽管作恶，但你们终必毁灭。所有在远处的人民呐、啊，要留心听。你们尽管束腰吧，你们终必毁灭。你们尽管束腰吧，你们终必毁灭。你们尽管计划阴谋吧，这些终必失败。你们尽管提议吧，这些终必不能成立。因为神与我们同在，耶和华以大能的手托住我，教导我不要走这子民所走的道路。他对我这样说：“这子民所称为阴谋的，你们都不要称为阴谋；他们所怕的，你们不要怕，也不要畏惧。你们要尊万军之耶和华为圣，他是你们当怕的，也是你们当畏惧的。他必向信靠他的人做圣所。”却像以色列两家做绊脚的石头，叠人的磐石；又像耶路撒冷的居民做陷阱和网罗。许多人必在其上半叠、扑倒、叠碎，并且陷入网罗被捉住。你要卷起律法书，在我的门徒中间封住训诲。我要等候那掩面不顾雅各家的耶和华，我要仰视他。看哪、啊！我和耶和华赐给我的孩子，在以色列中做预兆与奇迹，都是从住在锡安山的万军之耶和华来的。有人对你们说，要求问那些交鬼的和行巫术的，就是那些喃喃细语的人。一族之民不应当求问自己的神吗？他们怎能为活人求问死人呢？他们应当求问神的训诲和法度。他们若不照着这些准则说话，就见不到曙光。他们必经过这地，受困迫，受饥饿。他们饥饿的时候就恼怒，咒骂自己的王和自己的神。他们仰脸向天观望，又俯视大地，只见困苦、黑暗、可怕的幽暗。他们必被赶入幽黑的黑暗中。